Mamy dzisiaj Ewangelię o tym uzdrowieniu, w której Jezus tego, temu paralitykowi odpuszcza grzechy i przy okazji samo sobie tak mówi, Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. To jest, można powiedzieć, bezpośrednie wskazanie na sakrament uzdrowienia duchowego, pojednania z Bogiem, z ludźmi z Kościołem, czyli sakrament spowiedzi, po prostu spowiedź. I przy tej okazji zrobimy znowu katechezę. Na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego, w którym jest przypomnienie o tych warunkach dobrej spowiedzi, ważnej spowiedzi. Pamiętacie, ile ich jest? Chyba pięć, nie? Pięć. I katechizm Kościoła katolickiego mówi, to jest ta gruba niebieska książka w formie też aplikacji. Bardzo zachęcam, żeby ją ściągnąć na smartfon. Katechizm Kościoła katolickiego, niebieska ikona że wśród aktów penitenta, czyli spowiadającego się, tak jest napisane, żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Zaraz zrozumiemy dlaczego, bo on powoduje łaskę rozgrzeszenia. To jest najważniejszy punkt w tym wszystkim. Żal za grzechy, dlaczego postaramy się zrozumieć, co to jest w tej katechezie. I nawet jest podana definicja z tradycji Kościoła, z tekstów Kościoła, jest cytat, co to jest żal za grzechy. Ból duszy. Znaczy coś boli, nie? To jest, to, jest, to jest prawda. Przechodzimy z bólem do spowiedzi i z nienawidzenie popełnionego grzechu, to jest druga rzecz, czyli nienawiść do grzechu, z, trzeci element, postanowieniem niegrzeszenia w przeszłości. Czyli postanowienie poprawy. Później jest taki warunek, prawda? Spowiedzi. I teraz stamy, Kościół pięknie tutaj w katechizmie uczy, co to jest ten żal za grzech i rozróżnia dwa, e, dwie kategorie. Żal doskonały i niedoskonały. Najpierw mówię o doskonałym, potem niedoskonałym, ja zrobię odwrotnie. Tak mówi o niedoskonałym żal. Żal nazwany niedoskonałym, po łacinie atricio. Ja nie znam łaciny dobrze, ale wydaje mi się, że to znaczy takie zasmucenie. Nie? Tri, trist się mówi po francusku, nie? Smutny. Jest darem Bożym, takie zasmucenie bym powiedział, poruszeniem Ducha Świętego i z czego się bierze, i tu jest, zobaczymy, że skoncentrowanie na, na tym, na sobie, na, na mnie, nie? rodzi się z rozważania brzydoty grzechu albo lęku przed wiecznym potępieniem, innymi karami, które grożą grzesznikowi. To jest taki z, żal ze strachu, nawet tu jest napisane. Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną ewolucję, postęp, która pod działaniem łaski może zakończyć się nie rozgrzeszeniem sakramentalnym. Czyli uznaje y, 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 to za coś dobrego. Nawet jeśli to jest ze strachu, z zasmucenia, z takiego obrzydzenia do samego siebie. Bo to może dać początek nawr nawracania się człowieka. Ale jest ciekawe zdanie na koniec jednak. Żal niedoskonały nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich. Ciekawe. Jak wyjaśnić takie zdanie? To tak jakby żal powodował rozgrzeszenie. My wiemy, że władza rozgrzeszania grzechów, Jezus przekazał ją władzę, apostołom, czyli biskupom i teraz uwaga, ja jako ksiądz mam tę władzę rozgrzeszania od biskupa. Z władzą biskupią roz, robię spowiedź. Bo może być tak, że ksio, biskup może jakimś księdzu powiedzieć, żeby nie spowiadał. To zdarzają się takie rzadkie przypadki. Więc e, Bóg odpowiada w tym sakramencie spowiedzi na nasz żal. Czyli on umożliwia przebaczenie grzechów. Natomiast nie, nie powoduje, nie przynosi przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie z pokuty. Może prowadzić do nawracania. To tyle. I teraz przejdziemy do tego doskonałego żalu. Gdy żal wypływa z miłości, to jest chyba najważniejsze słowo. Gdy żal wynika z miłości, czyli nie koncentrujemy się już na swojej brzydocie. 
do Boga, miłości do Boga, miłowanego nade wszystko. Czyli popatrzymy na tę brzydotę, ale z punktu widzenia miłości Bożej, jak ona na nią patrzy. My tęsknimy za miłością, która tęskni za nami. Tak bym powiedział. Jest taki żal nazwany żalem doskonałym lub żalem z miłości, też taka nazwa jest. I to się po łacinie nazywa kontricjo. Tam było atricjo, a to jest kontricjo. Takie przyciąganie do wspólnoty miłości. Tak można to przetłumaczyć. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Ja to ciągle tutaj podkreślałem, tą, tą, tę różnicę nie? między grzechem powszednim, ciężkim, że spowiedź jest tylko konieczna do grzechów ciężkich. Do powszednich nie jest konieczna, to nie znaczy, że nie można w spowiedzi wyznać tylko grzechów powszednich. Można. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, ten żal doskonały. I niedawno w mediach przypomnienie było o tym, tam trochę było dyskusji, wyjaśnienia, że, e, jeśli za, e, że w pewnych przypadkach że ten żal doskonały, jeśli człowiek nie ma możliwości spowiedzi, e, jest wart tyle, co spowiedź. Z tym, że jak człowiek na przykład w zagrożeniu śmierci, może na przykład samolot, nie lecimy samolotem, bo otwierają się drzwi samoczynnie, prawda, silnik się zapada. Czujemy zagrożenie śmiercią i robimy naprawdę wtedy z miłości, z tęsnoty do Boga żal doskonały, to On jest spowiedzią. Ale na przykład samolot jednak ląduje bezpiecznie, to musimy dopełnić to spowiedzią sakramentalną. Musimy. Nie ma wyboru. Dokończę to zdanie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, ten żal doskonały, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej. To jest warunek. Musi być dopełniony, gdy tylko to będzie możliwe. I żeby zakończyć, powiem tak. Czyli zobaczcie, jak, można, jak te dwa rodzaje żalu mogą pokazać drogę tak, ewolucji, postępu, progresu naszego życia duchowego. Od lęku do miłości. Od skoncentrowania się tylko na sobie, na swojej brzydocie, a, i prze, a przeniesieniu całego mojego życia duchowego ku miłości. Tak się właśnie pozna, poznaje dusze doskonalsze, że idą do miłości. I już nie patnie, kręcą się wokół swojej, swojej tamtej właśnie brzydoty, jak to jest tutaj nazwane, tylko wokół miłości, piękna miłości, Boga do mnie, darmowej, przebaczającej.